जमाल श्रेष्ठ पद पद्धति सम्पूर्ण भाव अनुसरण ना कर नाम जमतमी तथम आसा जाते एक जाए तक मुस्लिम जमात मुस्लिम समाज आलमारा विभिन्न धरण सामने रेखे समाधान सरसिदाय
আমাদের বর্তমান বাংলাদেশে প্রচলিত আমল বিরোধী যেমন আব্দুল থেকে বর্ণিত মসজিদ মসজিদ সে মসজিদের কোন এক ফাঁসে কি করলো দুই রেখা শূন্য সালাত ফরে নিল জমা চলাকালীন কারণ এখানের মধ্যে পরিষ্কার ভাষা বলা আছে রাসুল সাল্লাম ফজরের সালাতে জমাতে আছেন আর ওই ব্যক্তি প্রবেশ করে মাসজিদে এক কিনারে সে সুরত পড়ল সুম্মা দেখালাম মা রাসুল সাল্লামা এরপর রাসুল সাল্লামের সাথে জমাতে শুরু করলো ফালাম্মা সাল্লামা রাসুল সাল্লামা যখন রাসুল সাল্লাম ফজরের জমাত শেষ করে সালাম ফিরে এলেন কর আইয়া ফলান ওই ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন বিআইস সালাতাই নি দত্তা তুমি দুই সালাতের কোন সালাতকে তুমি ফরজ হিসাবে নির্ধারণ করছো আবি সলাতিকা ওয়াহাটাকা আমি সলাতিকা মাহানা তুমি যে সালাত মসজিদের কিনারে আলাদা করছো এটাকে গণ্য করছো নাকি আমাদের সাথে যে পরেশান হইলা এটাকে গণ্য করছো তাহলে দেখেন রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম এই ব্যক্তিকে কিভাবে বুঝিয়ে দিলেন আগের হাতি সে বুঝা গেল যে ফরজ সলাকালীন কোনো নফলের নিয়ত হবে না আর এই হাদিসের মধ্যে রাসুল সাল্লাম ফজরের সালাত জমাত করতেছেন ওই ব্যক্তি আসি জমাতের সময় না হইয়া মসজিদের কি দাঁড়ে কি করলো ফলো পরবর্তীতে সামিল হলো এরপর রাসুল সাল্লাম তাকে কি ডাক করল কি ডাকটা দিলেন যে তুমি কি ফরজ সালাত যে আমাদের সাথে যেটা আছে এটাকে মনে করছো নাকি তুমি এক একা যেটা বুঝছো এটা তাইলে রাসুল সাল্লাহ আলাম এই ব্যক্তির প্রতি এই আমলটার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না আরো একটা যদি নাকি হাদিস আমরা দেখি আরো পরিষ্কার হবে হাদিসটি সই বোখারি ছয়শত তেষট্টি সই মুসলিমের সাতশত এগারো নম্বর হাদিস আনা রাসুল সাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে অথচ ফরজ সালাতের জন্য একামত হয়ে গেছে কি দেখলেন ওই ব্যক্তিকে ইউসল ইরা কাতাইন সে দুই রেখা সালাত করতেছে জমাতের একামত হওয়ার পরে ফালামান সারাফা যখন রাসুলাম জমাতের থেকে ফারেক হলেন সালাম ফিরে এলেন লাহিন নাস ওই ব্যক্তির প্রতি লোকেরা যে দেখা দেখি আরম্ভ করলেন বকরাহ রাসুল্লাহাম রাসুল্লাম ওই ব্যক্তিকে বললেন আর সুবাহ আরবাহান আর সুবাহ আরবাহান ওই ব্যক্তিকে বললেন এ দেখো যে ফরজ ফজরের সালাত কি ফরজ সাইড রেখাত ফরজ সাইড রেখাত ফজরের ফরজ কি সাইড রেখাত ফজরের ফরজ কি সাইড রেখাত তাইলে দেখেন এখানে কি বুঝতে পারলাম আমরা যে সরাসরি রাসুল সাল্লাম অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন সে দুই রেখাতকে আলাদা করছে কোন অবস্থা যখন ফজরের একামত হয়ে গেছে রাসুল সাল্লাম ফরজ সালাত ফরতেছিলেন ফজরের ফরজ পড়ে দিয়েছিলেন সালাম ফিরানোর পরে তাকে এই কথাটা বললেন তাহলে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম নিষেধ করলেন এখন এই হাদিস থেকে উদ্যোগ প্রণয়ন করছেন ইমাম বোখারি রহমতুল্লাহিল বোখারি বিমতনে হাদিস বাবুন ইদা উকিমাতি সলাত ফলা সলাত ইলের মাকতুবা দেখেন কি সুন্দর ভাষায় উনি বলে গেলেন যে আবু হর রাজিউল্লাহ হাদিস দ্বারা সুপ্রমাণিত হলো যখন ফরজ সালাতের একামত হয়ে যাবে তাহলে ফরজ সালাত ছাড়া অন্য কোনো ফল সালাত জায়েজ হবে না এখন এই দুইটা বোখারি মুসলিমের হাদিস অন্যান্য যে অন্যান্য মনীষীদের আমল যদি বিপরীত হয় ওই সময়ের মধ্যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে সুন্নতকে বাদ দিয়ে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আদর্শকে বাদ দিয়ে আমরা ভিন্ন দিকে যাইতে পারি না ফাহাজার হাদিস সরিহন ফিয়ান নাহি আনি সুরতিলতি আজাজ আল হানা ফিয়েতু এই হাদিসগুলো একেবারে পরিষ্কার ভাষায় যে কি করলো যে হানাফি মাজাবের আমলের যেইভাবে আছে এটাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে কি করে দিল ওদের যেই নিয়ম নীতি আছে এই নিয়ম নীতিগুলা যেটা নবী সদস্যের আদর্শের বিপরীত এটা সুপ্রমাণিত করে দিল কারণ লিয়ানা সাহাবিয়া লামা সাল্লা লামিয়া কুন মুখালিতা লিসফুফ 
বালকা নাফি জানিবুল মাসজিদ Hanafi মাযহাবের অনুসারীরা বলেন যে ইমামের সাথে জামাতের ফাসাফাসি দাঁড়া ইয়ে দুনিয়া কি সুন্নাত পড়ে এটা নিষেধ কিন্তু দুনিয়া মাসজিদে এক ফাসা পড়া তাহলে নিষেধ না কিন্তু আমরা একটু আগে দেখলাম যে হাদিসগুলোর মাধ্যমে যে সাহাবি ফজরের জামাত সালাত কেন পড়ছিলেন জানিবুল মাসজিদ শব্দটা আছে মানে মসজিদের এক কিনারে পড়ছিলেন তার ফলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহলে এখানে আর আসলে উযুহত করার কোনো কিছু নাই ওয়া কাউল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজ্জাতুন ফি নাফসি রাসূল কথাই সরাসরি যে দলিল প্রমাণ লা ইউআরাজু বি ফেলিন আও কাউলি আহাদি মিনাস সাহাবাতি রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহি আজমাঈন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুপ্রমাণিত কোন আমল যদি এটা কোন যে কাজ বা অন্য কোন সাহাবায়ে کرامের যে কথার সাথে এটা কি করা যাবে না প্রতিদ্বন্দ্বী করা যাবে না সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলকেই সামনে রাখতে হবে তাই এখানে অন্য কোন সাহাবায়ে کرامের আমল নিয়ে আইসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া থেকে সুপ্রমাণিত কোন সুন্নত বিধানকে যদি দেখি আমরা নিয়ে আসি তাহলে সেটা অবিচার হবে তাই মোট মোট কথা এটাই জানালো যখন ফরজ সালাতের জন্য একমত হয়ে যাবে তখন অন্য কোন নফল সালাত নতুন করে শুরু করতে পারবে না আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ ভালো মরিসাব সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহ